svojmu osudu nik neujde. Otec zo mňa chcel mať farára, no mňa to už v mladosti lákalo tam hore. Ku hviezdam. Chcel som byť astronóm. Kto by bol povedal, že sa nakoniec stanem predovšetkým vojakom. Je máj, rok 1919 a Slováci a Česi sú slobodní. Česi po 300 rokoch a Slováci už len Boh vie po koľkých. Som spokojný sám so sebou. Mohol by som už zomrieť. No ja chcem žiť. Juliana, moja láska. Adie. Odchádzam, no onedlho sa vrátim. V Bratislave a v Prahe dobojujem svoju poslednú bitku A tá je najťažšia. Hlavne keď sa bojuje s vlastnými. Nie len kvôli svojim spolubojovníkom, ale hlavne aj napriek. No svojho sna sa nevzdá. Dosť bolo slov. Lietadlo Capron je pripravené. Motory za malú chvíľu zaučia svoju temnú melódiu. No, kde bol začiatok tohto príbehu? Predstu vojak prvej svetovej vojny. Meno a rod. Menom ja. Rodom jesenský, slovenský zeman z Turca. Môj otec, Ján Gašpare Jesenský, dokonca zvolával memorandové zhromaždenie spolu so Štúrovcami. Tak Janko, aká bola tvoja profesia? Ťažko povedať. Podľa Maďarónov som zarytý páslav a zradca ale podľa Slovákov som národný spisovateľ a básnik. Janko, nebol si ty básnikom odjak živa. Menil si povolanie od väzňa až po župana. Rozpovedz. Otec, známy to martinský národovec, a advokát prišiel o majetok a čo skoro zomrel. Moja mama Adela však našporila dosť peňazí a tak som v rokoch 1893 až 1896 v Prešove na kolegiu právo vyštudoval. Takže Profesne som aj právnik. No, aj roztopašník si bol. V ochotníckom divadle v Martine si hral. A dievčatám ironické básne písal. Áno, rád som v Prešovskom čiernom orlovi víno popíjal a pekné dievčatá obzeral. Neskôr, po advokátskej skúške v roku 1905 v Budapešti, som sa advokátom v Bánociach stal a hlavne do slovenských pohľadov písal. Právnik a advokát, ktorý čert ťahnal proti uhorskej vrchnosti a ešte riskovať život v československých légiách. A dokonca fárešťa si seba, lebo si podnecoval voči vojne. Jano, kde si mal rozum? Sedel, sedel, pravda. Ale najprv som sedel za stolom popoludní v Šenku v Trenčíne a hľadil na krčmu plnú vojakov. No to bolo oveľa neskôr. Všetko po poriadku. Začiatkom roku 1914 Rakúsko-Uhorská ríša pôsobila väčšným dojmom. Na čele stál vyše 60 rokov 
jeho cisárske a kráľovské apoštolské veličenstvo z Božej vôle. Rakúsky cisár a kráľ uhorský, staručký, no prefíkaný Habsburg, Franz Josef I. V krajine vládla pevnou rukou rakúska a maďarská aristokracia. Bolo to však na náš účet, na úkor slovanských národov, Slovákov, Čechov, Moravanov, Rusínov, Poliakov, Juhoslovanov, ale i Rumunov. Vo Viedni veľmi dobre vedeli, že monarchia stojí na hlinených základoch. Preto sa čoraz viac upínali na nového spojenca na Nemeckú ríšu. Lenže Nemecký militaristický štát nemal pre Slovanov žiadne pochopenie. Nenadarmo Nemecký cisár Wilhelm II hlásal starú pangermánsku ideu Drang nach Osten pochod na východ. Európske veľmoci od 80. rokov 19. storočia brojili proti sebe. Ako by ich nejaká neviditeľná vonkajšia sila či vlastná posadnutosť viedla do pekla priemyselnej vojny. Vedeli to tí blázni? A na záver stačila už iba iskra. 28. júna 1914 srbský mladík Gavrilo Princip zastrelí za zvláštnych okolností rakúskeho následníka trónu Františka Ferdinanda de Este v Sarajeve. A v šedej neviditeľnej zóne elity hrali so svetom šakovú partiu storočia. Alebo hral niekto nad nimi? Presne o mesiac 28. júla 1914 Rakúsko-Uhorská armáda napadla Srbsku. Rusko vyhlásilo 29. júla mobilizáciu. Nemecká ríša vyhlásila 1. augusta vojnu Ruskej ríši. 3. augusta Nemecko vtrhlo do neutrálneho Belgicka. A v ten istý deň Nemecko vyhlásilo vojnu Francúzskej republike. 4. augusta si dal britský minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska predvolať nemeckého veľvyslanca. V mene vlády jeho veličenstva mu s polutovaním oznámil, že od 23. hodiny je Británia vo vojnovom stave s nemeckou ríšou. Prvá svetová vojna sa práve začal. Just
Zastrelili ma. Namiesto toho ma zobrali do Žiliny a potom do Trenčína. Cez celé mesto ma viedli v putách a s rukami za chrbtom. Takto chceli mať aróni a zastrašiť trenčianských Slovákov. A nakoniec ma šupli do celý číslo 13 v Prešporku. No nesedel si tam sám. Páni hore nechceli, aby si bol ako sirota. <sík> Mal som tam konec koncov dobrú spoločnosť. Bol tam aj Milan Hoďa, budúci to predseda vlády v Československu. Vtedy sa mu však o tom ani len nestívalo. Tvrdlo tam aj advokát Doktor Šimko, Farár Kováčik a ďalší. A aké boli obvinenia? Tak tie boli smiešné, rovnako ako sami udavači. Že vraj sme rublie rozdávali, pomaly, že sme si s ruským cárom písali. Poburovali proti vojne, rozvraceli monarchiu. Ani dôkazov nebolo. Darmo žandári dvakrát telegrafovali do Trenčína. Vonkoncom nič. Tak, pán doktor, za všetkým hľadaj ženu, hovorí staré príslovie. Nakoniec sa vyškriebal z uhorskej temnice. 
19. augusta ma prepustili. Dlho by som tam hnil, no moja manželka poprosila svojho bratranca tabulárneho sudcu od doktora Pazára a ten ma vytrvalo hľadal po prešporský žalár. Keď zistil, že žiadnych dôkazov nie je, zariadil moje prepustenie. Jesenský, jesenský, vy máte ale z pekla šťastie. Služba vám odovzdá zbraň a vaše doklady. No nemyslíte si, že som vám chcel zle. Plne mu som iba rozkazy. No veď zadíte si, porozprávame sa. Aj keď to neviete, sme obidvaja Rodáci, no chcem vás iba v dobrom varovať. No dúfam, že to zostane medzi nami. A s tým zastrelením. To sme iba strašili. Ale vy si uvedomujete, že ste dva týždne držali nevidného človeka ako posledného zločinca. A to bez akýchkoľvek dôkazov? A navyše, Zastrelením sa mu vyhrážali. Ja súkromne nepochybujem, že ste pán Slav. Boríčom volá je váš otec, jesenské gašpáre. Blúznite o nejakom slovenskom národe a o jeho právach, tak ako Urbanovci v roku 1848. Tým rozvíjate monarchiu. Pochopte, tu je iba jeden národ. A to maňarský. A to musí stačiť vám, ale aj mne. A nemáme vady my, Slováci, rovnaké práva na vlastný jazyk, na vlastné školy, tak ako to majú Maďari alebo Nemci. <sík> Sme iní ľudia. Je vady vlasti z radov chcieť to, aby všetky národy žili spolu rovnoprávne. Veď Uhorsko nebolo len vlastou pre Maďar. Veď vy ste predsa pôvodom Zeman, vzdialený človek a advokát. Bijete sa za stratenú vec. Slovákov už nezachránite. Vojna všetko rozhodne. Ako očistý oheň zapalí celú Európu a z nej zíde nová Európa. A Rakúsko-Uhorská monarchia bude žiť väčšine z tohto plamenia. Po vojne už páni v Budapešti nedovolia ani jedného slovenského poslanca, ani jednu slovenskú ľudovú školu. Časy že tí vaši slávni pán slávy Juriga, Hoďa, Hlinka a Dula sa rozkrikovali, skončili. Nebude už ani Čechov. A Rusko? <laughs> to zatlačíme ďaleko, ďaleko na východ. A Ukrajina sa stane obilnicou Novej Germanskej ríše. Nepozerajte na mňa takto, pán doktor. Som realista, nemusí ma to tešiť, ale taká je budúcnosť. Ale vždy sa nájdu ľudia, čo povedia nie. Pravdu nemožno natrvalo poraziť. Spravodlivá vec a národné práva nikdy nezhynú. Národný cit nemožno zakázať nejakými rozkazmi alebo zákonmi. Veď vy ani sám neveríte tomu, čo hovoríte. Si blázon a idealista. Práva sa odvodzujú iba od moci. A moc sa nikdy nedáva z rúk dobrovoľne. Počuješ? Nikdy. Keby sme dali Slovánom či Slovákom školy, už by ste chceli aj úrady. 
Keby ste mali úrady, už by ste chceli niečo viac. Hore nie sú rúky. O mesiac budú Nemci pochodovať v Paríži a naši vojaci v Belehrade. Vojnu vyhráme. Ja ťa varujem na posledný jesenský. Ty sa spamätaj, lebo druhýkrát sa z toho už nemilížeš. A teraz oficiálne. Pozor! Odchod! Nech ťa tu viac nevidím. Bezprostredne po vypuknutí svetovej vojny sa spontáne českí a slovenskí dobrovoľníci hlásia v Paríži a v Kieve do boja proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. V tom čase sa odbojové hnutie iba formovalo a to bez jasného programu. Najvážnejšie akcie podnikli vtedajší českí politici v emigrácii bývalí rížskí poslanci a to Jozef Dürich v Rusku a Tomáš Garik Masaryk v Londýne. Napriek založeniu odbojovi novín a prednáškam v priebehu roku 1914 až 1915 nedosiahli výraznejšie úspechy. Po čase odchádza pravá ruka Masaryka Edward Beneš do Paríža. Tam mu krajine odporúčajú využiť vplyvné kontakty mladého vojnového hrdinu i bývalého astronóma, teraz už porúčíka letectva Štefánika. Pán ministerský predseda, poručík letectva Štefáni k vašim službám. Veľmi ma teší, pán poručík, že vás poznáva. Mimochodom, vaša povesť vás predchádza. To, ako ste unikli v poslednej chvíli ranení na lietadle pred Nemcami na Srbskom fronte, tak to, to bolo naozaj obdivodné. Ďakujem. Naopak, pre mňa je veľkou cťou sa s vami stretnúť. Dúfam, že ma vypočujete v mimoriadne dôležitej veci. Chcem vám predostrieť plán, zatiaľ tajný plán, ktorý pomôže môjmu národu oslobodiť sa spod rakúsko-uhorskej tyranie. Naša dnešná hostiteľka, Madame de Genevel, mimochodom na základe jej intervencie, som vás prijal, tak niečo naznačila. Pokiaľ mi je známe, nadviazali ste kontakty na český odboj v Londýne. Presnejšie na profesora Masaryka. Ale nie preto som súhlasil s dnešnou skôckou. Máte povesť vojnového hrdinu. A pre Francúzsko ste pôsobili v tajnej diplomácii už pred vojnou. Ale vráťme sa profesorovi Masarykovi. Pokiaľ mi je známe, profesora Masaryka neprijal ani premiér Veľkej Británie. A to ani neoficiálne. Prečo si vy myslíte, že dosiahnete viac? Prepáčte moju smelosť, no myslím, že minimálne jedno som už dosiahol. Vy ste sa so mnou stretli, na rozdiel od britského premiéra. Máte pravdu, to nepopiera. No, sadnime si. Ste francúzsky štátny občan. Našim skutočným nepriateľom na život a na smrť je Nemecko. 
Pokiaľ ide o Rakúsko-Uhorsko, sme len dočasní nepriatelia. Po francúzskom záujme je, aby stáročná Rakúsko-Uhorská ríša bola príhradou voči Turecku. A medzi nami dôverne aj voči východu, teda Rusku. Dovolte, aby som hovoril úplne otvorene. Som tu aj kvôli Francúzsku. Je mojou druhou vlastou. Bohužiaľ, vojnová situácia vo Francúzsku je tak vážna, že otázka, čo sa stane s Rakúsko-Uhorskom po vojne, sa zdá byť úplne nepodstatná. Otázka dneška znie, ako vôbec Francúzsko vyhrá svetovú vojnu. Povedzme si pravdu. Koniec vojny je v nedohľadne. Našťastie Šlifenov plán rýchleho útoku cez Belgicko zlyhal. Paríž Nemci nedobili. Majú veľké straty a sú vyčerpaní. To je slabá útecha. Nemci sú hlboko na našom území a čo je horšie, nezhody medzi spojencami spôsobili, že Srbsko a Čierna hora bez pomoci spojencov zbytočne vykrvácali. Nemci sú pánmi Balkánu. Pridali sa k nem okrem Turkov aj Bulhári a lákajú aj neutrálne štáty. A britské vylodenie v Dardanelách? A to je dnes krvavé fiasko. Prečo sa to stalo? Je to dôsledok neexistencie jasného projektu povojnového usporiadania Európy. Hlavne tej strednej Európy. Zákopová vojna, guľomety, bojový plyn, to nás naozaj prekvapilo. To, čo sa deje, je strašné. Celé triedy študentov pochodovali parískými a londýnskými ulicami. A kde sú? Mŕtvi hnijú kde si na bojových poliach. Vojna je krvavé šialenstvo. No je nevyhnutné využiť ho za tú najmenšiu slabinu nepriateľa. Slabinou Nemcov je mnohonárodnostná Habsburgská monarchia. Vládnu tam síce Rakúšania a Maďari, no väčšinu tvoria Slovania a Rumúni. Ak rozvrátime Rakúsko a Horsko znútra, Nemci tak stratia svojho najdôležitejšieho spojenca. Ha, Nemci ani len netušia, že sa pripútali k mŕtvole, ktorá ich stiahne na dno. Už teraz celé rakúske jednotky zložené z Čechov dezertovali na stranu Ruska. Treba im dať velenie a hlavne jasný cieľ. Oslobodenie a vlastný štát. Ak to urobíme, získame tisíce dobrovoľníkov z radov slovanských vojnových zajacov. Musím uznať, že ste muž silných argumentov. Ale prečo vaši priatelia sa tak úzko orientujú na Veľkú Britániu? V memorande pre britskú vládu sa Francúzsko ako svetová veľmoc vôbec nespomína. Paradoxne u Angličanov aj tak nepochodili. Áno, ale Briti prehliadli jednu veľkú a zásadnú vec. Angličanom, že by niečo ušlo, to sa mi nechce veriť. Viete, čo sa hovorí? Že horšie, ako mať Britov za nepriateľov, je ich mať za spojencov. Pán ministerský predseda, predsa len im niečo ušlo. Doba nás chytá za hrdlo, už nie je na čo čakať. Anglická politika je opatrná a možno im to posledných pár storočí vychádzalo, ale dnešok je priemyselný a nepočká na stratégie obstarožných diplomatov. Rakúsko-Uhorsko je hníjúci obor. 
slovanské štáty sú zdravé, ešte sa nestihli pokazať. Proti nemeckému plánu Strednej Európy treba postaviť plán Strednej Európy slobodných slovanských štátov. Ak sa Francúzsko chytí šance, získa viac, aj ekonomicky. Čechy, Polsko, Srbsko majú takmer 40 miliónov obyvateľov. Tým budú aj účinnou hrádzou voči nemeckej rozpínavosti. Pán poručík, naozaj veríte v úspech? Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti? Niet nemožnosti. Ak sú všetci vaši krajania takí bojovníci ako vy, tak verím vo váš plán. A navyše z českých a slovenských zajacov vytvoríme novú armádu na západnom fronte, ktorí nastúpia do boja v rozhodujúcu chvíľu. Oni budú jazyčkom na váhu. Posila na západnom fronte by sa nám zišla. Keď Rusi teraz pre svoje problémy nemôžu postaviť ďalšie divízie. Ale čo s medzinárodnými dohodami, ktoré podpísalo Francúzsko a tie zakazujú vyzbrojovať zajacov? Ak uznáte našu národnú radu ako bojujúcu stranu, vyrieši sa to samo. Česi a Slováci žiadne medzinárodné zmluvy nepodpísali a preto sa na nich nevzťahujú. Okrem toho prísaha tyranovi, ktorý utláča svojich vlastných občanov, je vynútená a preto neplatí. Nemyslite si. Vonkoncom vás nepodceňujem. Presadili ste sa v letectve. Zaujali ste v astronómii. Zaviedli ste meteorologickú službu v armáde. Ale aj tak, pýtam sa, veríte úspech? Odpovedzte mi čestne, ako francúzsky vojak. Prebieme sa, lebo sa prebiť chceme. Česi a Slováci vykúpia svoju slobodu v ohni. Dovolte mi oslobodiť svoj národ. Možno ste ma presvedčili. Len dúfam, že ma nesklamete. Nikdy vám to moja vlast nezabudne. Pán poručík, dúfam, že na to nezabudnú hlavne vaši priatelia, ktorých tak presadzujete. Priatelia vám všetko odpustia. Len jedno nie. Úspech. A to, to je rada zadarmo. Tak sme dohodnutí. Osobne sa zasadím za vznik vášho odbojového vojska a v druhej fáze za uznanie vašej národnej rady. Ďakujem ešte raz. Vojdete do dejín. Stretnutie s profesorom Masarykom by som navrhoval začiatkom budúceho roka. Budem čakať. A teraz by sme sa mali venovať prítom a hlavne našej hostiteľ. Kari Jesenský, niekto sa chce s vami rozprávať a vraví, že vás pozná. Kto je to? Je to Rus alebo Čech? Je to Slovák, ale v ruskej uniforme. Dobre, tu vedte ho.
Pozdravujem ťa, pán doktor. Jako preboha, ty žiješ? Dušan, si to ty. No a čo robíš tu v Kieve? To sme sa roky nevideli. Je to dlhý príbeh. Prišiel som na zasadnutie Československého národného zjazdu, tu na v Kieve. No a naši mi povedali, že pracuješ ako novinár. A tak mi dali adresu redakcie Čechoslova. Presnejšie, tu zostavujeme prílohu slovenských hlasov. No dobre, sadaj. Naposledy, čo som od tebe počul, že si mal nejaké problémy na učiteľskom ústave. Že vraj si slovenské čítanky a noviny medzi študentov rozdával a dokonca že si sa pochytil s nejakým maďaronským mešťanostom. Ani neviem, čo som od toho čakal. Bol som pekne na inú. Hneď ako vypukla vojna, sa maďaroni rýchlo postarali o to, aby ma odkomatovali na mňa. No podľa uniformy vidím, že aj ty si sa pridal k československým dobrovoľníkom. Tak, pôvodne som narokoval do CK 13. hodnického pluku. Mali sme ísť na Srbsko. No na poslednú chvíľu vystrašený major v Prešporku odklonil náš vlak priamo na východný front. Rusi postupovali od Halíča až po Karpaty. Maďari sa tak báli, že sa kozáci prebijú do Dunajskej nížiny, že obkolesili Bratislavu aj Budapešť osnatými dôdmi. Nakoniec to nevyšlo. E, Rusom veľmi skoro došla munícia, ale aj energia. Ruský generál Brusilov najprv prelomil front v Karpatoch a dostal sa až do Strobkova a Humenia. No Rakúšáci s nemeckou pomocou na poslednú chvíľu odrazili Rusov severnejšie pri Haliči. Dňa na front hnali najprv vlakom a potom pešo na Polskej Katovice. Horiace dediny bolo vidno v ďaleko. Po poliach mŕtvoli mŕtvoli ceste. Človek zostarne aj niekoľko rokov. Dokonca som chytil omrzlený. Skoro mi amputovali v lazarete nohy. Prežil som to, no prisahal som, že pri prvej príležitosti dezertujem. To sa mi podarilo však až neskôr. No ale čo ty, Janko? Veď ty si sedel v base v prešporku. A to ty odkiaľ vieš? Udal ťa poručík nemák. A nebol si jediný. Ten nemák, čo bol v civile vedúci sirockej pokladnice v Bánicu. Čože? A čo sa s ním nakoniec stalo? Ten už nikoho neudá. Urobila iné smyslá. Keď som vyšiel z nemocnice, pridali ma 15. hoveckému pluku. A hádej, kto tam bol. Keď išla na steč aj naša kompania, nemá kričal a mával šablou. LR, LR, vpred! Využil som chaos, priplázol som sa k nemu a zakričal som. To má za tie údane. A hodil som po ňom granát. A potom... To som len bežal. A som na ruskej strane padol do rúk chlapcom z Českej družiny. Česká družina? Už vtedy tam boli Slováci. Tí prví družiníci to boli skutoční hrdinové. V roku 1916 z nich spravili prvú Československú brigádu a neskôr aj prvý Československý pluk. Ale naši bojujú za slobodu nie len tú v Rusku. Bojujú za slobodu aj v Taliansku, Francúzsku, Srbsku či Grécku. To je dobrý dušan, ale povedz mi, ako si sa nakoniec dostal do Československého vojska? Bol som za jateckom tábore. Poviem ti, nebol to medvízať. Rusi nás počiatku vôbec neverili. No potom prišiel z rasto malý, ale duchom veľký muž, francúzsky dôstojník Milan Rasislav Štefánik. Ten na ruského cára vybojoval naše vojsko a dal nám šancu bojať proti Nemcom a Maďarom. Hneď som sa dobrovoľne prihlásil. Aj ďalší chlapci. No ale čo ty, Anko? Ruská vláda vytvárala odbojové vojsko len Čechov a Slovákov, čo boli ruskí štátni občania. Na to som ja nebol. Ale našťastie, Naši presvedčili vládnych, že som spisovateľ. A tak ma povolali tu, do Kieva. Tu aj s Jozefom Gregorom Tajovským píšeme do Čechoslovana a slovenských hlasov. Je tu s nami aj Jaroslav Hašek. 
Ten stále hovorí, že o vojne napíše satirickú knihu z pohľadu obyčajného človeka. No už teda, vypíme si. Na náš budúci štát. Ja neverím, že príde. A vy sa hlavne vráte domov živí a zdraví. A kde to vlastne idete? Pripravuje sa veľká kerenského ofenzíva. Máme jej smerom na Ukrajinu. Na zboru. Tak teda. Na zdraví. Československý štát už nie je snom a našou túžbou. Existuje a má vlastnú vládu. Dielo oslobodenia však ešte nie je dokončené. Aj keď sa blíži k budúcnosti. Viem, že už túžite ísť domov. Rovnako aj ja. Spojenci nás však žiadovujú ešte zostať a prispieť k porážke bolševíku. Len vytrvať. Nás, bratia, v Rusku a na Sibírii čaká ťažká hlavná. Toto obeťo posilníte pozíciu nášho národa na mierovej konferencii. My potrebujeme silné a veľké Rusko, nie však bolševické. Treba dovršiť diel nezištného Slovana a poctivého spojenca. Prebieme sa s ruskou armádou na západ. Brat minister, všetké mu rozumiem. Ale načo ďalej zomierať? Veď sami vidíte, že spojenci aj napriek sľubom nedodali posily na Sibír. A ruská Kočaková armáda, veď tá nechala najväčšiu ťarku bojov na nás. Toľko ste vydržali, keď ste sa prebíjali na východ. Žiadam vás, bratia, aby ste naposledy naplesili. Situácia je však iná, než v máji. Keď sme prišli na Sibír, ľudia nás vítali, že sa zbavili bolševickej diktatúry. Ale neskôr sa ukázalo, že bielogvardenci sú rovnakí ako červení. Kovčak je síce schopný vojak, ale nie je dobrý politik. Vojenským prevratom stratil sympatie mnohých ruských ľudí. A inak, čo je to za pomoc v Rusku, keď sú vo Vladivostoku Japonci. Japoncom nejde o Kolčaka. Tešia sa iba na sibírskú korisť. No aj preto mnoho Rusov iba strucu prebeho v červení. Urobím, čo sa bude dať. Zatiaľ však musíte počúvať rozkazy. Mimochodom, Koľko máme vlastne sformovaných slovenských jednotiek? Bohužiaľ, ani jednu. 
sú však útvary, kde je Slováko väčšina. Ako napríklad 7. strelecký pluk Tatranský. Ako je to možné? Hm. To musíme napraviť. Navštívte slovenský výcvikový tábor. Je v nedalekom meste Irkutsk. Tam vám podajú podrobnú správu. Rozhodne to urobím. Februárová revolúcia roku 1917, v ktorej zvrhli cára, nás nemilo prekvapila. Zdalo sa, že sa celé Rusko zatriaslo. Ale po bitke pri Zborove sa naše dobrovoľnícke vojsko rozrástlo na armádny zbor. A mali nás poslať do Francúzska. Viem, že ste sa tvrdo bili pri Bachmači a pri Zborove. Naši chlapci tam ukázali veľkú statočnosť. A nie len tam. No máme aj mŕtvych. Brat Kardoš zahynul na Volini. A mladého práporčíka Hatalu zastrelili pri Bachmači. Mŕtvi zostávajú. Ale živí. My, živí, ideme ďalej. Sú to... Skutoční slovenskí hrdinovia. Len aby na nich národ nezabudol. V októbri prebehla veľká socialistická revolúcia a bolševici sa dostali k moci. Červení začali vyjednávať s Nemcami a nakoniec sa dohodli. Podpísali ten slávny brezlitovský mier. Celá Ukrajina pripadla Nemcom a my tam ako v dvojitom ohni. Z jednej strany Nemci, z druhej strany Červení. Červení nám nie príliš dôverovali, ale vyzeralo to, že sa dohodneme. Za to, že sa odzbrojíme, nám slúbili cestu na východ. Lenže v Čeliabinsku jeden z maďarských zajadcov hodil po našich vojakoch železo. Jedného z nás zranil. Naši zastavili vlak, dotyčného vytiahli von a v hneve ho zabili. A potom sme zachytili telegram, v ktorom sám Trocký ako ľudový komisár rozkazoval všetky československé jednotky odzbrojiť. Ten, kto bude chytený so zbraňou, má byť zastrelený. Nám predsa Trocký nerozkazuje. Naše jednotky, československé jednotky, sa spojili na magistrále a obsadili trať od Penzi až po Vladivostok. S úctou a obdivom o vás hovorili vo svetovej tlači. Malá armáda obsadila celú Sibír od Vladivostoku, Ural až po Volgu. Vtedy spojenci pochopili, že na našej strane je sila. To využila ruská dobrovoľnícká armáda na čele s admirálom Kolčakom. Dobili Omsk, prevzali moc, ale Kolčak vládne diktátorsky zaviedol vojenskú správu. Tak je to. Aká je však situácia v mužstve po tom všetkom? Všimol som si, že disciplína povoluje. Vojaci toho majú pokrk. Plné zuby. Spojenci už dávno slúbili, že nás vystriedajú. Podľa mojich informácií nás nevystrieda nikto. Francúzsky generál Janen je hlavným veliteľom intervenčných vojsk na Sibíri. Chápem vás, ale máme už vládu a treba plniť rozkazy, nie politizovať. Počul som, že okrem 7. Tatranského pluku niet slovenských jednotiek. Musíme postaviť nové slovenské pluky a viac slovenských novín vydávať. 
rad minister. Ale ja som trošku zaskočený, veď pred rokom ste boli proti vytvoreniu čisto slovenských útvarov. Vtedy sme museli vystupovať ako jedno. Poviem vám úprimne, Briti a Francúzi vedia o Čechoch iba málo a o Slovákoch takmer nič. Nechcel som ich slovenskou otázkou míliť. Využili by to naši nepriatelia. Ale teraz už máme vlastný štát. Musíme posilniť sebavedomie slovenského národa, lebo ten trpel pod uhorským byčom oveľa viac ako Česi pod tým rakúským. Je tu problém s veliacou rečou. Rozkazy sú len v češtine. To teraz nie je podstatné. Veliaca reč je len jedna. Jazyk nie je cieľ, ale prostriedok. Slováci sa musia obrodiť politicky i kultúrne. Som za Slovenčinu, no na to bude čas doma, na Slovensku. Len aby sa po vojne na všetko nezabudlo, brat minister. Brat major, my sme tu na Sibíri. No doma na Slovensku sa Slovenčina znova rozozvučala v školách, úradoch i na uliciach. Staré uhorské otroctvo je zvrhnuté. Brat generál, musíte si na seba dávať pozor. Ste naša nádej. Mám slabšie zdravie. No doma sa všetko zmení. Čaká nás veľa práce. Verím v budúcnosť. Preto si vypočujte môj rozkaz. Z Irkutského tábora Vytvoríme vzorový slovenský pluk a doma spoločne budeme pochodovať po uliciach Bratislavy. Tábor pre zajadcov Slovákov premenovávam na Československý tábor pre Slovákov v Irkutsku a veliteľovi tábora pridelujem práva veliteľa pluku, ako aj spolnomocnenie príjmania dobrovoľníkov do vojska. Rozkaz, brat minister! Prarecenský, týmto vás teda povyšujem do hodnosti poručíka za vaše zásluhy v odboji. Zároveň sa však pripravte na odchod domov. Podáte správu o situácii na Sibírii. Ďakujem, brat minister. Nebyť s ťou. Ale čo s našimi na Sibírii? Veď bolševici a bielogvardejci sa predháňajú vo vzájomných zverstvách. A naši už chcú ísť domov. Veď na čo bojovať? Už máme republiku. Po mesačnom pobyte tu na Sibírii presne viem, ako to je. S bolševikmi bojujeme, no bielogvardejci, naši spojenci nám neveria. Aspoň, že slobodu a štát sme si vybojovali. Boj však ešte nie je ukončený. Ten bude pokračovať doma, aj keď nie zbraňami. Vláda nesmie byť v rukách niekoľkých rozvadených politikov. Musí byť rovnako pre Čechov, aj pre Slovákov. Nesmie byť klamstvo. Útlak. No dobré, brav minister, ale... Ako to teda je? Veď prezidentom je Tomáš Garík Masaryk. A ministrom zahraničných vecí je Edward Beneš. A teraz roku je vo Francúzsku. A ministrom národnej obrany je Václav Klofáč. A vy ste iba ministrom vojny? Aj to tu, na Sibíri. Za to všetko iba toľko. Veď práve vy, brat minister, ste sa najviac zaslúžili za našu republiku. Viem. Všetko dobre viem. Veď tento štát sme nevybojovali písačkami, ani deklaráciami. Boj, front, dobrovoľníci v záchopoch vo Francúzsku, Rusku či Taliansku vydrali našu slobodu. Nie pár 
politikov. Pôvodný plán prebiť sa na Slovensko cez Ukrajinu už nie je reálny. Zamestnáva nás boj bolševikmi, Kolčaková Bielá armáda prehráva, zostáva smer Vladivostok. Ale čo vy? Doma sa povráva, že vás chcú odsunúť iba na obyčajné úradnícke miesto. Naozaj si myslíš, že po toľkých bojoch príjmem nejaké úradnícke miesto? Že zradím našich mŕtvych v Karpatoch, Zborove, Bachmači, na Sibíri? Že zradím revolúciu a našich bratov, čo toľko obetovali pre slovenskú slobodu? Ha, nie. Vráti sa domov. V Bratislave budem požadovať slobodu skutočnú, národnú i sociálnu. Nie pravej či ľavej ideológie. Tak, aby záujem od človeka bol na prvom mieste. Nikdy nezradím. Aj keď by som mal zostať sám, ako posledný legionár. Dovedenia, brat minister. S Bohom rade sensky. Sotva sa vidíme. A odkážte našim doma, aby Slováci nikdy nezradili sami seba. Som rád, brat generál, že sme sa konečne stretli. Počul som už o vás, že ste sa zaslúžili o vytvorenie Československého vojska. To nie je len moja zásluha. Slováci a Česi sa húfne prihlasovali do našich légií. Hlavne nám pomohol dosť Francúzsko. Myslím, že práve tento štát bude našim najbližším spojencom. Viem, že ste to bol práve vy ktorý zametal cestičku k francúzskej vláde pre Masaryka a Beneša. Niekeď si to obaja neradi priznávajú. Som rád. Vy, ako predstaviteľ slovenského národa, na vysokých vojenských podstoch, ale ako aj vedec, ktorý nezabudol na svoj ľud, a zasadil sa o slobodu svojho národa. Nebyť vás starých a vašej činnosti, z nás by nebolo bývalo nič. Vy ste ukázali cestu už aj vašimi slovenskými pohľadmi. Viem, že ste to mali ťažké. Uhorská vláda dusila všetko, čo bolo slovenské. Ťažko bolo, ťažko. Raz som dokonca jedného Maďarona i na duel vyzval. Nielen by ste sa s braňou oháňali, ale už aby som bol doma. Musíme jasne vytýčiť hranice nového štátu a preto som tu. Maďari by chceli z nášho územia, kde Slováci žijú, otrhnúť čo najviac. Výťazné mocnosti to nedovolia. Pevne dúfam, že pomery sa ustália a Slováci zastanú v novom štáte také postavenie, aké si zaslúžia. Som rád, že obnovujete Maticu Slovensku, čo najskôr musí pracovať pre vzkriesený slovenský národ. Nech nám v tom Pán Boh pomáha, ani som nedúfal, že sa dožijem ešte slobody slovenského národa. No ale keď sme už tu, pán generál, ochutnajme trochu tej francúzskej kávičky.